Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy từ khi mới phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa, nên tự hành bố thí ba la mật đa cũng khuyên người hành bố thí ba la mật đa, khen ngợi chỉ rõ công đức bố thí ba la mật đa, hoan hỷ khen ngợi người hành bố thí ba la mật đa. Do nhân duyên này bố thí viên mãn danh vào cõi trời người, được tài lộc lớn thường hành bố thí xa lìa tâm san lẫn. Tùy theo các hữu tình, cần ăn cho ăn, cần uống cho uống, cần y phục cho y phục, cần xe cho xe, cần hương hoa cho hương hoa, cần anh lạc cho anh lạc, cần phòng xá cho phòng xá, cần đồ nằm cho đồ nằm, cần đèn đuốc cho đèn đuốc, cần của báu cho của báu, cần tôi tớ cho tôi tớ. Tùy theo nhu cầu về các đồ dùng khác, đều cho đủ hết. Đại Bồ Tát ấy do bố thí nên thọ trì giới uẩn Được sanh vào cõi trời người rất được tôn quý. Do thí giới nên được định uẩn Do thí giới định nên được tuệ uẩn Do thí giới định tuệ nên được giải thoát uẩn Do thí giới định tuệ giải thoát nên lại được giải thoát chi kiến uẩn Do thí giới định tuệ giải thoát giải thoát chi kiến uẩn viên mãn nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, nhập bậc tránh tánh ly xanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe tránh pháp. Do chuyển bánh xe tránh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa, hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát, sanh tử chứng đắc niết bàn. Này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, do bố thí nên tuy có thể làm việc theo thứ bậc, tu học theo thứ bậc, hành trì theo thứ bậc như thế, nhưng quán tất cả hoàn toàn chẳng thể nắm bắt được. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát ấy, từ khi mới phát tâm tu hành tịnh giới ba la mật đa, nên tự hành tịnh giới ba la mật đa cũng khuyên người hành tịnh giới ba la mật đa. Khen ngợi chỉ rõ công đức tịnh giới ba la mật đa, hoan hỷ khen ngợi người hành tịnh giới ba la mật đa. Do nhân duyên này, Đại Bồ Tát ấy, được giới uẩn thanh tịnh, sanh vào cõi trời người rất được tôn quý, cho người bần cùng các thứ của cải đã bố thí rồi, an trụ giới uẩn định uẩn tuệ uẩn giải thoát uẩn giải thoát chi kiến uẩn Do giới định tọa giải thoát, giải thoát chi kiến uẩn thanh tịnh nên vượt qua các bậc thanh văn và độc giác, hướng nhập tránh tánh ly xanh của Bồ Tát, nhập bậc tránh tánh ly xanh của Bồ Tát rồi mới có thể nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình. Nghiêm tịnh cõi Phật thành thục hữu tình được viên mãn rồi mới có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi mới có thể chuyển bánh xe tránh pháp. Do chuyển bánh xe tránh pháp nên an lập hữu tình ở pháp ba thừa. Hữu tình an trụ ở pháp ba thừa rồi giải thoát sanh tử chứng đắc niết bàn.